यवतमाळच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या आवारातून रुग्णवाहिकांना बाहेर काढण्याचा निर्णय अभ्यागत मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने रुग्णवाहिका संघटनेने संप पुकारल्याने रुग्णांचे मोठे हाल होत असल्याची खंत रुग्णांच्या नातेवाईकांनी व्यक्त केली रुग्णालय प्रशासनाने आवारातील सर्व रुग्णवाहिका बाहेर काढल्या आहेत ही कारवाई पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या निर्देशाने अभ्यागत मंडळाचे अध्यक्ष भाजपा आमदार प्राचार्य डॉक्टर अशोक उईके यांनी केली आहे मात्र दोन दिवसांपूर्वी सर्व रुग्णवाहिका घेऊन चालक पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या निवासस्थानावर धडकले होते वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बाहेर आम्हाला काढण्याऐवजी तेथे आवश्यक तेवढ्या पर्यायी रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्याव्या अशी मागणी रुग्णवाहिका चालकांनी केली रुग्णवाहिका चालक नागपुरातील डॉक्टरांशी संगनमत करून रुग्णांना लुटत असल्याचा आरोप होत आहे त्यावरूनच या रुग्णवाहिका महाविद्यालयाबाहेर काढण्याचा निर्णय अभ्यागत मंडळाने घेतला असून दोन दिवसांपासून खासगी रुग्णवाहिका सेवा बंद ठेवण्यात आल्याने रुग्णांना बाहेरगावी नेण्याची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे इतर रुग्णवाहिका रुग्णालयाच्या आवारात प्रवेश करू न देत असल्यामुळे रुग्णांची व त्यांच्या नातेवाईकांची हेळसांड होत आहे याकडे अभ्यागत मंडळाने निर्णय मागे घेण्यात यावा अशी मागणी रुग्णवाहिका चालकांकडून होत आहे वैद्यकीय महाविद्यालयातील मृतदेह बाहेरच्या रुग्णवाहिकांमध्ये नेण्यास संप पुकारलेल्या रुग्णवाहिका चालकांनी विरोध केला असता मृतदेहाची विटंबना करत असल्याचा आरोप अधिष्ठाता डॉक्टर मनीष श्रीगिरीवार यांनी याबाबत निषेध करून पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले त्यामुळे शासकीय परिसरामध्ये कुठल्याही प्रायव्हेट अँब्युलन्सला तसंही शासकीय नियमानुसार प्रवेश नसतो तर त्या निर्णयानुसारच शासकीय निर्णयानुसारच कारवाई होत आहे आणि आज जे हे पावणे तीन वाजता जे डेथ झालेली आहे पावणे तीन वाजता मी पाहिलं मृतदेह पण त्यांनी बाकी अँब्युलन्सलाही जे येऊ दिलेलं नाही तर ही खरंच निषेधार्थ गोष्ट आहे बेसिकली असं मृतदेहाची विटंबना होऊ नये यासाठी पोलिसांना आम्ही रिक्वेस्ट केलेली आहे आमच्या सिक्युरिटी गार्डलाही रिक्वेस्ट केली आहे आणि मृतदेहाचा सन्मान करून खरंच अँब्युलन्स उपलब्ध करून दिलेले आहे आता इथे पण यांनी मानवीय दृष्टीकोनात ठेवून असं मृतदेहाला अडवणूक करू नये आणि बाकी अँब्युलन्सवाल्यांना ही सेवा करू द्यावी याआधी या महाविद्यालयामध्ये अँब्युलन्स राहत होत्या ऑटोवाले इथे कॅज्युअल्टीमध्ये यायचे अँब्युलन्सवाले कॅज्युअल्टीमध्ये जायचे तर आता तो प्रकार बंद झालेला आहे आणि आधी काय झालं यापेक्षा आता आपण काय करत आहे आणि अभ्यागत मंडळाने निर्णय घेतला तर त्याचं त्यांच्या आदेशाचं पालन करणं हे माझं कर्तव्य आहे काही लोकांनी अभ्यंगत मंडळाच्या वतीनं एक निर्णय घेतला की या सगळं अँब्युलन्स या जी एम सीच्या प्रिमासीच्या बाहेर असाव्या आणि त्या असल्यामुळे त्यांनी जे पेशंट असतील त्यांना रुग्णवाहिका उपलब्ध होत नाही आहे लोकांना आता समजा एखादी डेड बॉडी असेल ते जर त्यांच्या गावी नाही असेल त्यांना ते अँब्युलन्स भेटत नाही आहे अँब्युलन्स ही बाहेर आहे अँब्युलन्सवाल्याचा संप चालू आहे गेल्या तीन दिवसापासून यांनी जे बाहेर काढलं आहे तेव्हापासून अँब्युलन्सवाल्यांनी जे संप पुकारलेला आहे त्याच्यामुळे या रुग्णांच्या रुग्णांचा असो किंवा लोकांची हाल होत आहे आणि डीन साहेबांना विचारणा केली असता तर डीन साहेब असे म्हणते की ते प्रायव्हेट अँब्युलन्स आहे ते त्यांचं बघतील आम्हाला त्याच्यासाठी काही देणं घेणं नाही आहे पण एखाद्या वेळेस कोणत्या पेशंटचं समजा जर असे होत असेल तर त्यांचं कर्तव्य आहे की त्यांनी त्या गोष्टीचा पाठपुरावा करून त्यांना तिथे व्यवस्था करून द्यावी नाहीतर ज्या अँब्युलन्स आहेत त्यांना जे आधीपासून पर्यंत अँब्युलन्स तिथे होत्या जागेवर ते तिथेच राहू द्यावा आणि त्यांचं म्हणणं असेल की ज्या अँब्युलन्स काही विषय म्हणजे जर गैरप्रकार करत असाल तर त्या जे करत असेल त्यांच्यावरती कारवाई व्हावी मला बाहेर बाभ्यागत म्हणायचा निर्णय जो त्यांनी आमच्यावर म्हटलेला आहे की काही लोक पाच रुपये घेऊन तिथं पेशंट नेतात नागपूरला रेफर केलं करतात तिथं पाच मिळते म्हणून हे सगळं खोटी गोष्ट आहे पाच हजार म्हणजे नातेवाईकच सांगतात का मला माझ्याकडे पैसे आहे मला प्रायव्हेटला जायचं आहे तर ते प्रायव्हेटला जातात तर ते हॉस्पिटलचे जे लोक आहेत ते अँब्युलन्सचे नेहमी जाणं येणं राहतात तर ते अँब्युलन्सवाल्याला सरळ सरळच फोन करतात नंबर घेऊन त्यांच्याकडे नोंद असते आणि त्यांना ते काय द्यायचे ते देतात असा तो विषय नाही आहे त्याच्याबद्दल आम्ही बोलूही शकत नाही आता असं सर्वच हे नाही आहे का टोटल डॉक्टर आणि हॉस्पिटलचे पण तसेच कमिशन राहतात तर ते कमिशन तर आम ज्यांचं त्यांना देतातच